আ হস বাজার চলে আসছি আর আর হস বাজার তোরা কেন আসো না বুঝলো গান দর্শক আর এই হচ্ছে সুগন্ধা বিচের একদম উপরে সাইট এখান থেকে মূলত দর্শক বিন্দু দেখুন কি পরিমাণ মানুষ এই বৃষ্টিতে বেড়াতে এসেছে মূলত এই সুগন্ধা বৃষ্টি সবসময় জমজমাট থাকে হাসিটা সুন্দর হাস না হাস আরে হাস আবার লজ্জা পায় হাস হাস আরে হাসছিলি তো তুই পিছনে হাসছিলি না আবার হাস ওজন করে এমনি আয় পড়ছে এখন হাস সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দু ফাইনালি চলে আসলাম কক্স বাজারে আপনারা যারা ইতিপূর্বে এসেছেন আপনারা সবাই জানেন এই জায়গাটির নাম হচ্ছে কক্সবাজারের কলাতলির ডলফিন মোড় আপনারা দেশের যে যে প্রান্ত থেকেই কক্সবাজারে আসবেন আপনাদের প্রত্যেকেরই বাস কক্সবাজারের এই কলাতলির ডলফিন মোড়ে নামিয়ে দেবে আর এখান থেকে খুব সহজে আপনারা কক্সবাজারের প্রধান তিনটি বিচে অ্যাক্সেস নিতে পারবেন এই কলাতলির ডলফিন মোড়েই অবস্থিত যাবতীয় বাস কাউন্টার আর এই ডলফিন মোড় থেকে সোজা যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে এই রাস্তা দিয়ে আপনারা চলে যেতে পারবেন কক্সবাজারের কলাতলি বিচে আর এই কলাতলির ডলফিন মোড় থেকে ডান সাইটে অর্থাৎ অপোজিটে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে ওই রাস্তা দিয়ে আপনারা চলে যেতে পারবেন কক্সবাজারের আরও দুইটি সমুদ্র সৈকত লাবণী সমুদ্র সৈকত এবং সুগন্ধা সমুদ্র সৈকত তো এখন আমি যে জায়গাটি হাঁটছে জায়গাটির নাম হচ্ছে লাবুরিম পয়েন্ট অর্থাৎ এই রাস্তাটি দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে কক্সবাজারের অন্যতম বীজ লাবণী বীচে লাবণী বীজ শেষ করে আমরা চলে যেতে পারব দ্বিতীয় বীচের সুগন্ধা বীজ আর সুগন্ধা বীচের পাশেই হলো কলাতলি বীজ অর্থাৎ এই তিনটি বীজ কিন্তু একই লাইন এখান থেকে শুরু হয়েছে লাবণী বীজ অর্থাৎ এই হচ্ছে প্রধান গেট কিছুক্ষণ হাঁটলে আমরা দেখা পাবো লাবণী বীজ এখন বিকালবেলা অনেক মানুষ বেড়াতে এসেছে এই বৃষ্টিতে দর্শক বিন্দু দেখুন কি পরিমাণ মানুষ এই বৃষ্টিতে বেড়াতে এসেছে বিশেষ করে আর কিছুক্ষণ পরেই সূর্য অস্ত যাবে সে কারণে এই সময়টাতে আসলে বেশি ভিড় তার উপরে আজকের দিনটি আবার শুক্রবার শুক্রবার হওয়াতে আজকের দিনটিতে আরও বেশি ভিড় দেখুন বিচের অবস্থা বীজ না বাজার আসলে বোঝাই মুশকিল মনে হচ্ছে বীজের পাশে বাজার বসেছে সবই লোকাল টুরিস্ট আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কক্সবাজারের লাবণী বীচে মানুষ বেড়াতে এসেছে এখানে ফরেন টুরিস্ট আসলে খুবই কম অন্যান্য দেশের বীজগুলোতে যেমন ফরেন টুরিস্ট থাকে আমাদের দেশের বীজগুলোতে আসলে এভাবে ফরেন টুরিস্ট নেই সবই লোকাল টুরিস্ট আর এই বিচের পাশে বসার জন্য যে আমব্রেলাগুলো আছে এগুলোতে যদি আপনারা বসতে চান তাহলে আপনাদের পে করতে হবে পার আওয়ারে তিরিশ টাকা যদি সিঙ্গেল চেয়ার হয় আর যদি ডাবল চেয়ার হয় তাহলে পে করতে হবে ষাট টাকা পার আওয়ারে আর এই লাবণী বিচের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একদম সোজা চলে যেতে পারবো আমাদের দ্বিতীয় ডেস্টিনেশান যেটার নাম হচ্ছে সুগন্ধা বিচ তো আমরা এই বিচের পার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই চলে যাব সুগন্ধা বিচে এছাড়া আপনাদের বিচে যদি হাঁটতে কষ্ট হয় আপনারা চাইলে কিন্তু এরকম ঘোড়া নিতে পারেন এই ঘোড়াগুলো ব্যবহার করেই আপনারা এক বিচ থেকে আরেক বিচে যেতে পারেন 
সবথেকে ভালো হয় যদি হাঁটাহাটি করেন কারণ চারিদিকে অনেক মানুষ এরকম ভিড়ের ভিতরে হাঁটলে আরও ভালো লাগবে আশা করি একটা মেলা মেলা ফিল পাবেন মনে হবে যেন মেলা বসেছে দর্শক বৃন্দু অবশেষে লাবণী বীজ থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি সুগন্ধা বীচে লাবণী বীজ থেকে এই সুগন্ধা বীচে দ্রুত ছিল প্রায় দশ মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্স অর্থাৎ আপনার লাবণী বীজ থেকে দশ মিনিট হাঁটলেই চলে আসতে পারবেন সুগন্ধা বীচে মূলত এই সুগন্ধা বীজটি সবসময় জমজমট থাকে ইভেন লাবণী বীচের থেকেও এই সুগন্ধা বীচে কিন্তু বেশি মানুষ হয় সম্ভবত পানি এখন উপরের দিকে আসা শুরু করেছে অর্থাৎ জোয়ার আসতে পারে আর যখন জোয়ার শুরু হবে তখন কিন্তু এখান থেকে শুরু করে যেখানে পর্যটকদের জন্য এখানে আমব্রেলা রাখা আছে এই পর্যন্ত কিন্তু পানি চলে আসবে দর্শক বৃন্দু আবারও মনে করে দিই এখন আমি হাঁটছি কক্সবাজারের সুগন্ধা বিচে দর্শক বিন্দু এখানে আপনারা যে টাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে সুগন্ধা বীচের স্যাম্বল আর ঠিক তার পাশেই এই সুগন্ধা বীচ বরাবর এখানে কিন্তু স্কাই ডাইনিংও করা যায় আপনারা চাইলে এখানে স্কাই ডাইনিং করতে পারেন আর বীচ বরাবর এই রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে কলাতলি বীচের দিকে তো আগে আমরা দেখলাম লাবণী বীচ আর এখন হাঁটছি সুগন্ধা বীচে আর সামনেটা হচ্ছে কলাতলি বীচ সবগুলো একই শাড়িতে লাবণী বীচ থেকে যেমন দশ মিনিট হাঁটার পরে আমরা চলে এসেছি সুগন্ধা বীচে আর ঠিক একইভাবে এই সুগন্ধা বীচ থেকে আরও দশ মিনিট যদি আমি সামনে বরাবর হাঁটি এখানে যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এই বিল্ডিং বরাবর যে বীচটা সেটাই হচ্ছে কলাতলি বীচ দর্শক আর এই হচ্ছে সুগন্ধা বীচের একদম উপরের সাইড এখান থেকে মূলত সুগন্ধা বীচের নিচের দিকে আপনাদেরকে নামতে হবে বিকালে এই সুগন্ধা বীচের উপরের অংশে কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো বা এখানে বিচে নামার আগে মাঠের যে পরিবেশ চলুন সেটা দেখে আসা যাক এখানে বিচের পাশে ওই সাইডটাতে বিভিন্ন ধরনের ভ্রাম্যমান দোকান বসে আর এই মাঠটা পার হলেই সামনে সুগন্ধা বীচ এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ঘুড়ি এবং দোকানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শামুক বা ঝিনুক জাতীয় যে পণ্যদ্রব্য অর্নামেন্টস সেগুলো বিক্রি হচ্ছে আর এই মাটি পার হলেই কিন্তু সামনেই সুগন্ধা বীচ আর বিচের সামনে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভ্রাম্যমান লকার আছে 
আপনারা যদি বিচে নামতে চান এবং আপনাদের সাথে যদি মূল্যবান কোনো জিনিসপত্র থাকে আপনারা সেটা এখানে যে ভ্রাম্যমাণ লকার দেখতে পাচ্ছেন এই ভ্রাম্যমাণ লকারে রেখে দিতে পারেন ঘন্টা চুক্তিতে আর এখানে যে ড্রিপড বাইকগুলো আছে এগুলো রেন্ট নিতে পারেন একদম লাবণী বীজ থেকে শুরু করে কলাতলি বীজ পর্যন্ত এই বাইকগুলো রেন্ট নিয়ে আপনারা বীজের উপরেই ঘোরাঘুরি করতে পারেন হাসি তো সুন্দর হাস না হাস আরে হাস আবার লজ্জা পায় হাস হাস আরে হাসছিলি তো তুই পিছনে হাসছিলি না আবার হাসরম করে এমনি আয় পড়ছে এখন হাস तो अभी एकदम ही शेष कोना पर्त जा तो ये हमारे कक्सबाजार नहीं आज के भिडियो सबा भलो थकबें सुस्थान देखा हे परवर्ती भिडियोते तो 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 तक आल्ला हाफिज असलमकुम